，在这个空白位置上添上你的名字，还有你妹妹安宁的名字。这笔拆迁款会打到你的账户上，记得查收一下。谢谢。三天后啊，钱一到账，我们就可以去签购房合同了。钱的事儿你跟安宁商量过吗？他同意吗？嗯、呃，反正小宁在监狱里啊，也用不上钱。你放心，他同意的。走吧。你的这份设计方案我仔细看过了，也反复权衡过，非常有创意。我个人是非常非常的赞同，但是，身为集团总裁，我还是支持分管处他们那边的决定。他保守求稳啊，以创新求变。处在我这个位置。真的很难精准的说出谁对谁错啊！我决定把你调到我只管的子公司当总经理。到那儿你重新选一块地来实施你的方案，以后你有什么理想抱负，你就放手大胆的去做，直接跟我负责就行。但是您只管的那个子公司。负责的都是集团里面最重要的业务，您让我去当总经理？我这个人最大的长处就是识人用人呢、啊。你脑子好，底子厚，又肯下功夫。我不栽培你这个好苗子，那岂不是我的损失、啊？谢谢蒋总，你有信心吗？蒋总，您放心吧，我不会让您失望的。好。呃，你的缺点我也知道，冲动、固执，还有啊，短于处理人际关系，咱这都没关系啊。以后我会亲自好好调教你，相信在很短的时间之内，你就会成为我得力的助手。嗯，谢谢蒋总提拔。好，进来。怎么样，蒋总？企业家杂志来电话说，报道需要用几张您年轻时候的照片，您看一下这几张，哪一张合适？你帮我挑一挑看。好，蒋总，您年轻时候的照片可真像时间里啊。你不说没感觉，这一说。还真有点像啊！我哪有蒋总那么帅啊？没，你帅，你帅。哪张？哪张？我觉得都挺好的。那就这张吧。孟轩，先喝杯水吧。好，你搁这儿吧。哎，对了，安姐，今天咱们吃什么呀？大周末的，是不是该出去搓一顿了？啊？还能吃什么呀？我这个月的工资交了房贷，没剩几个子儿了。在家吃面吧。没搞错吧？又没钱了。哎，不是我说什么，安静，你说咱们俩毕业两年多，工资那么低，你非要买房子？现在好了，勒紧裤腰带，准备做房奴吧。这能怨我吗？他这一个月的房租啊，才一千多，只要咱们俩的工资保持在三千以上，还是个。是，我一个月连三千块钱都赚不到。现在艺术市场就这个样子，对新人视而不见。一帮附庸风雅的人，什么也不懂，只知道看名气，根本不懂艺术。穆轩。
。我说句你不爱听的话，这搞艺术也得先填饱肚子是吧？你能不能出去帮别人画画肖像，赚点外快？我不爱听的话，以后就别说了，好吗？你让我帮那帮阔太太去画画，一个比一个长得俗气，还非让我把她画成月夜少女，我做不到。这不是艺术，就是献媚。我也不是他们手上哈巴狗，给根骨头就跟他们摇尾巴。好好，你别生气，别生气，来坐。你好好画你的画，我去煮面。才刚上任，职工资不到几个月，位子还没坐稳，你就要请假。不好意思，江总，我知道这个时候不应该请假。但是过两天就是安宁出狱的日子，他在里面关了三年了，我怕他一出来不适应这个社会，所以我希望可以花点时间好好陪陪他。在你的心里，女朋友是不是比事业还重要？她不是我的女朋友。嗯，你知不知道我这次破格提拔你，我遭到了多大的压力？我知道。你放心吧，在我离开之前，我会把所有事情安排好，不会让集团有任何损失的。但是如果不能在安宁刚出来的日子，让他调整好心态，重新投入到社会，我怕以后就更难了。这平时看你挺干练的一个人啊，怎么一遇到情字就绕不过去了？<笑>我话说回来了，其实我倒挺羡慕你的，至少你还有爱的能力啊。从这点上来看，你比我富有多了。嗯，我怎么敢跟蒋总比啊？嗯、蒋总，您可是全省女人心目中的偶像，钻石王老五。他们崇拜的哪是我这个人呢、啊？他们看中的只是我的财富而已、啊。蒋总有没有想过要考虑组织一个家庭，结婚生子？不好意思，江总，我太八卦了，这问题我不该问的。好，你这半个月的假我准了。同时，我也祝福你这番苦心不要白费，最终能够抱得美人归。谢谢江总。天明，我要告诉你一个好消息，佳佳恢复的很好，已经提前结束在美国的治疗了。所以他的记忆完全恢复了。基本上吧。除了那些让他不开心的事情，比如说，你提出来跟他分手，啊，还有他受伤的经过，这些他都记不起来了。主治医生说，这可能是人潜意识中的自我保护吧。人的大脑会对一些特别痛苦的记忆选择性失忆。我想佳佳，可能是不愿意记忆起那些痛苦的经历。对了，明天佳佳就要回国了，你能不能去接接她？对不起，我应该接不了杨家。安宁已经刑满了，我要去接她出狱。哦，是吗？安妮要出狱了。嗯。那好，那你去接安宁吧，回头我找个理由跟佳佳解释。不过天明、啊。我想恳求你，能不能在佳佳没有恢复之前，你还继续充当她的男朋友？要不然，我怕她受刺激，最好也不要告诉你和安宁之间的事儿。我知道你现在心里只有安宁，你等了她整整三年。可是佳佳现在是个特殊情况。你知道吗？在他心里，他一直把自己当成你的未婚妻。这三年中，你也是一直扮演着一个体贴的男朋友的角色。如果他真的知道这事儿，我想，他肯定接受不了的。安宁在监狱里坐了三年的牢，你不觉得他也很可怜？他也很需要别人的关爱吗？对对对，他们都需要安慰。我也不能强人所难，我不能要求你去放弃自己心爱的人，去来照顾我的女儿。
。可是天明，我真的希望你能体谅一下做母亲的心情。如果佳佳再出什么事儿，你的心能安吗？你和安宁还会有幸福可言吗？张总，我一定会照顾杨家，直到他完全恢复记忆、完全康复为止。您放心吧。哎呀，哎呀，那那真的太谢谢你了，天明啊，我欠你人情，你随时可以找我讨还的。安小姐，别跟我提什么第三方检验。你们的房子、地板和台面太粗糙了，我非常不满意。你们要是不重做，我就不收房。有什么问题，我们可以慢慢整改。麻烦你们先把房收了。收房不可能，你们的房子湿气那么重，怎么住人啊？至少得晾上两个月吧。而且我们现在在租房子，要不然。你们帮我们报销两个月的房租，怎么样？这，其实这个地板和台面只是稍微有点小问题，并不影响入住的。我们可以慢慢整改，但报销房费，我们不能太这个先例啊。罗经理，我看您态度也挺诚恳的。要不这样吧，你帮我们免去一年的物业管理费，也算是变相上给予我们补偿，这样大家都方便。你看怎么样？这物管和我们啊，完全是两个系统，哎，不归我们管啊。那你也得想办法呀。这物权法上可是明确写清楚了，业主不收房，你们就没有权利收物业管理费。还有啊，这现在其他业主还没有发现你们地板和台面上的问题。如果我提醒他们一下，万一媒体来了，那你们的损失可不是一年的物业管理费能够赔的。你怎么还戴眼镜帽子呢？装酷呢？你说佳佳怎么还不出来啊？哈、啊，佳佳，佳佳，怎么样？累不累啊？我看看你，气色不错嘛。你等等我呀！你别走那么快。今天真是太好了。有什么好的？你怎么了？多好呀！因为一点小问题就免掉了我们一年的物业管理费。不就一年的物业管理费吗？把你高兴成这样，至于吗？三千块呢，苍蝇也是肉啊！是是是，钱钱钱！还是买房之后你脑子里全是钱。刚才你也真是的啊！看我一个人单枪匹马跟他们斗智斗勇，也不知道帮我说句话。我怎么帮你说句话？这样的事儿我不在行，你知道的。我看你刚才游刃有余的，非常在行，不需要我帮忙。墨轩，你这是怎么了？我买房是为了什么？还不是为了咱们能有个家啊！可买了这个房子之后，咱们吵架的次数越来越多了。难道是我做错了什么？你没错，都是我的错。我们已经从花前月下谈恋爱变成了精打细算过日子了。你习惯这样的生活，可我还没有习惯呢。好、哦，你不习惯啊？以后这些事儿啊，都由我一个人来做。你安心画画好吗？画画，哼！我现在根本找不到一点灵感，生活对我来说就是一团糟。我觉得我快废了，真的。你以为我想这样啊？咱们俩收入那么低，我要不是精打细算的过日子，怎么能行呢？不过今天呀、啊，总算把房子收了。我心里一块大石头也算落下了。新房子有两间卧室，等安宁出来，就有地方住。安宁还在生我们的气呢，会愿意跟我们住在一起吗？我最了解安宁的脾气了，她绝对不会因为一些事情就不顾我们多年的姐妹情谊，跟我老死不相往来。明天就是一号安宁出狱的日子，我已经买好了下午的火车票，咱们亲自去接她，当面跟她解释清楚，我想她一定会原谅我。你接个电话。嗯。喂，妈
，你你先别着急，我马上过来。快走，去我后妈那。又什么事儿？她摔倒了，可能会流产。生育还不道歉啊！香香，我差点摔倒残废。这是我的侄子。干嘛呀你？想怎么样？什么怎么样？哟，一个月碰见三次，你说这不是缘分是什么？怎么又是你这个大扫把？那么长？你的脸才长呢，你才有病呢！态度。人不死，账不烂。你干嘛？甜蜜蜜啊，跨过来。公交色狼先生，麻烦您拿着您母亲的体检报告，去耍那个被你玩得团团转的猴子吧！你这人怎么这么无情啊？坐下。师傅在上，请受徒儿一拜。身体不要晃来晃去的。怎么样，老跟我老腿行不行啊？我不干了。妈。你喝点鸡汤吧，医生说你身子弱，得吃点有营养的东西补补。哎呀，你先放那吧，我真是喝不下了。你说这乐乐也不知道去哪儿了，孩子也没保住。早知道会这样，我当初何必呢？妈，你是大龄产妇，本来就应该静养的，你却挺着大肚子在外面到处天天找乐乐。你说这能不出事儿吗？幸亏你林叔叔是通情达理的。他说，虽然孩子没了，但他还会像以前一样对我好。他真是个好人，你就需要像他这样的伴儿。可是乐乐不接受他呀，现在还逼着我和你爸复婚呢。他年纪小，不理解大人的事儿。妈，你放心，我会继续找乐乐的，一定会把他找回来。今天是安宁出狱的日子啊。嗯，你说，你这要是接他了，你俩这关系还能缓和一下？可你这为了我，我真是担心你们俩。妈，你就别操心了，现在好好养身体。哎，我和小宁之间的恩怨也不是一天两天了。等他出狱之后，我再当面。跟他好好解释清楚。哎，对对对好几百里呢。你在这里待了这么长的时间，我想用哈雷慢慢载你回去，沿途看看风景，就当是一场旅行了。你想的真周到，谢谢啊。干嘛那么客气、啊？我都不习惯了。我还是习惯以前的那个你。回不去了。是，只会比以前更好吧？哎，林姐他们没来，这不重要，咱们走吧。嗯、乐乐的情况就是这样了
，没想到乐乐又离家出走了。这个小魔王，简直就是白丽丽的现实报。你怎么不问问丽姐和墨轩的情况？他们怎么样？我不关心。我知道他们没来接你，你一定很失望。其实这几年我跟他们也很少联系。你在里面不肯接他们的电话，又不愿意他们来看你，所以我觉得吧，他们不是不愿意来，相反的，而是不敢来。这一点你要明白。我觉得有时候原谅别人。也是在放过自己，师傅。我现在真的不想说这些。好，怎么样？那明天你想去哪儿啊？我已经攒够了半个月的假，可以到处陪你去散散心。谢谢你啊，师傅。可是我现在没心情去别的地方，你还是送我回老家吧。我想回去给我妈扫扫墓，再去看看我爸。总之啊，经过这三年的与世隔绝，过去的安宁已经消失了。安宁。我知道这几年你一定受了很大的苦，但是人生嘛。就必须要继续往前走，我相信你一定可以做到的。怎么样，还没打通吗？还是关机、啊。你确定天明真的会去接安宁吗？我确定。我们也太傻了，早知道先让天明哥给安宁解释一下就好了。这下可麻烦了，小娘肯定以为咱们只顾着过自己的小日子，把她出狱的大事都忘了。可我妈这边也走不开人啊。你别担心了，等安宁回来，我们向她当面解释啊。如果解释有用的话，她也不会。这两年都不肯见我标识吗？啊，现在撵进。大爷，我想问一下，这里怎么回事？以前的房子呢？全拆了，没看见吗？那，那以前住在这里的人呢？他们都去哪了？有的要了钱，有的要了新房，都搬走了。拆迁是什么时候的事儿？都快一年了吧？你们两个这是来找人呢？哦，大爷是这样的，我们以前本来是住在这里，就想回来转转。你能不能让我们在这里看一看？我们很快就走。行，快看看啊！看完走，好吗？好，谢谢。真没想到，仅仅三年，我熟悉的一切都从这个世界上消失了。这里拆掉的。不仅是我妈妈的老房子，还是我过去的成长和回忆。我现在已经是一个没有未来、也没有根的人了。阿姨，谁说你没未来的？你还那么年轻。
我相信你妈妈在天之灵，肯定是希望你开开心心的过好以后的每一天的。我可能需要时间吧，需要时间调整一下。我看我们还是离开这儿吧，继续留在这里，只会让你更不开心。这应该是你姐被你中毒了。大金小金啊，这两棵树啊，叫姐妹树，是爸爸妈妈为你们俩九岁生日送给你们的生日礼物。那两棵树啊，跟你们一起啊，慢慢的长大，怎么样？喜欢吗？喜欢。不好意思啊，让你久等了。哎，那火太小，这水老不开。没事儿。哎，刘儿，我的情况大体就是这样。啊，你你看看还有什么不清楚的吧？别的没什么了。嗯，就是你这房子。跟你那两个前妻没什么瓜葛了吧？啊，您别误会，我没别的意思，因为我离婚的时候啊，把房子给前夫和儿子了。将来如果咱们能走到一块儿的话，大家都有,有个落脚的地儿，是吧？啊，这房子呀，是我第二个前妻的，不过她离婚的时候就把房子送给了我。你要是不放心的话，这样。我去给你拿那个离婚协议。哎哎哎，不用看一眼，没事儿。不用，爸。小宁，你你出，从从那边回来了。安叔叔。爸，妈，那房子怎么拆了呀？旧城改造，你姐她不跟你说了吗？老安，这是你女儿啊？对对对。呃，这是那个我那双胞胎女儿那小的啊，三个闺女中啊，她排行老二。小宁，快叫刘阿姨。你好，小刘，你看我女儿她刚回来，要不然咱们的事儿改天啊，行，接着聊。那你们父女俩先聊，那我先走了啊。哎，好，那我不送了啊。不用不用。爸，这个刘阿姨跟你什么关系啊？夕阳红婚姻介绍所给你爸介绍的对象，他也离过婚，有个儿子跟前夫呢。我妈才没走两年，你就急着要找对象了？佳宁，你妈要是还活着，我肯定跟你妈过完后半辈子。可你妈走了，你爸我刚五十出头，还有几十年的日子要过。你们三个姐妹谁也不会回来陪我，我总得有个伴儿吧。天明，小娘，你们先坐啊，我,我去给你们换壶茶去啊。<笑>谢谢叔叔真香！妈妈做的蛋烘糕你还没吃腻啊？我一辈子都吃不腻，赶紧吃吧。这是你妈用一辈子的蛋糕车，搬家的时候我没舍得丢。
这一出来，爸爸这颗悬着的心啊，总算是放下了。将来等乐乐长大了、懂事了啊，走上正道，爸爸这一辈子也就没什么遗憾了。明明，吃点瓜子儿。不用客气，叔叔。爸，妈的房子到底是怎么回事啊？旧城改造，过去纺织厂的老厂区还有生活区就都拆了。你姐不是和你商量了吗？说你们都觉得不要房子，要那三十万块钱的拆迁补助款。这房子呀，是你妈留给你们姐妹俩的遗产，也有你的一半，十五万。你不不方便领吗？就让你姐呀，先替你领走了。她什么时候去领的？半年以前呢。哎，这事儿不是你姐和你商量了吗？你怎么会不知道呢？我姐从来就没有跟我商量过啊。这个事情我什么都不知道。哎，你你你说这小静她怎么能这样呢？你姐来这儿办手艺，说我还特意问她，说跟小宁商量了没有？她说商量了呀。你说她是你姐，我也就没多想，我我就把那个手续都给了她，她就和许墨轩到街道办事处呃签字盖了章，完了就把你的钱也帮你领走了。哎，你说这小静怎么会骗我呢？安叔叔，我想安静她不是故意骗你的，她应该是去找过安宁，但是。安宁那个时候不是谁都不想见吗？所以，是我想起来了，他来找过我，但是我没见他。不是，那他也应该跟我实话实说呀，他也不能撒谎啊。你说这孩子怎么现在越变越自私了呢？叔叔，这么大的事，您先别乱猜。要不这样吧，我跟安宁去跟安静问个清楚好了。爸，我先回去了，找我姐当面问清楚。安宁，叔叔，我先走了。别。哎，你别说，走就走啊！你喝了是喝，怎这怎么这都怎么回事儿、啊、呢？都是。谁呀、啊？你们谁呀、啊？敲这么用力干嘛？门都快敲破了。不好意思，我们想找许墨轩还有安静。啊。他们已经不在这住了，他们买房子了，昨天刚刚搬走的。买房子了，在哪儿啊？嗯，什么东方家园？几栋楼几号我就不知道了。他们哪儿来那么多钱，可以在东方家园买房子？还用问吗？那三十万刚好付首付。我问问墨娟，看他们住几楼几号。别，咱们直接去东方家园的物业公司查一下就知道了。不用那么麻烦。我就是想看看，我突然出现在我姐面前，她会是什么反应？我想知道，在她心里到底还有没有我这个妹妹了。好重啊！哎，哎，我给你看着点啊。好。左边一点，可以吗？哎，再来一点，可以吗？好了，你来看看。嗯，啊，怎么样？咱们这房子不错吧？真漂亮，都是你的功劳。你也辛苦了，哎，咱们终于啊是有了自己的房子。等将来安宁安顿好了，有了自己的归宿。咱们就可以风风光光的正式办一个婚礼了。婚礼，算了吧，咱们都结婚两年多了，等安宁找到归宿，那个时候我们已经四十老夫老妻了，还办什么婚礼啊？我们以前不是说好了吗？以前是以前嘛，那个时候我们都很有激情，现在新鲜劲儿也过去了，办婚礼也没什么感觉，还不如不办。说什么一生一世，什么承诺，都是骗人的。哎，不要闹情绪嘛！我这是对婚礼没有感觉了，有感觉的事我才会有热情啊！没有感觉，真不想勉强是吗？我们何必用那些世俗的东西来约束自己呢？没有自由的灵魂，我们怎么生活？我怎么创作？嗯，墨轩，你变了。你以前不顾一切追求我的时候，你要我相信爱情；可我不顾一切的跟你在一起之后，你却要我理解自由。自由和爱情并不矛盾啊。仪式不重要，只要我爱你，我们可以永远在一起。那如果有一天，爱不在了，你对我没感觉了怎么办？你为什么总是要假设那些如果呢
，我们现在这样不好吗？墨轩，停，我去倒垃圾啊。墨轩。好漂亮的小区啊！曾经是我的梦想，现在我姐实现了。安妮，你可不可以答应我一件事？一会儿见到你姐，不要冲动。有什么事情该怎么解决就怎么解决，不要意气用事。放心吧，难不成我还能上去把她的心家砸了？师傅，能麻烦你在外面等我一会儿吗？不用，我陪你进去。有些话我想单独跟我姐说，毕竟这是我们两姐妹之间的事情，只有我们自己可以解决。那好，那我在外面等你。来了，墨轩，你怎么又？小宁，你怎么找到这儿来了？姐，不请我进去坐坐吗？哎，来来来，里面坐，里面坐，来，快来，坐，你路上累坏了吧？先坐下啊！你怎么找到这儿来了？哎，姐去给你倒杯水啊！你不知道，你那天出狱的时候呀、啊，我和墨轩真的已经买好当天的火车票了，准备去接你，可没想到妈流产了，林叔叔又不在，我跟墨轩就只好把她送到医院去做手术。来，你喝杯水吧。你也知道的。妈是高龄产妇，这次流产有生命危险。我一直守在身边，我我走不开哟。哪个妈呀？咱妈不是两年前就已经死了吗？你别忘了，她可是被你气死的。哎、小宁，我说的是白阿姨。我知道你不喜欢她，可她。毕竟也养育了我十年啊，你还真是重情重义啊。错吗？啊，这房子也是刚收房。哎，你看这乱七八糟的，什么还没都收拾好呢。我本来是想等把家具家电都弄好了，就马上把你接过来。姐真的不是故意不去接你的，你千万别生姐的气啊！我不生气，我知道你不是故意的，只不过你一心只存在于你自己的生活里，你的心里早就没有我了，有的只是你的房子。你的爱人，你的家，还有你的幸福，不是这样的，真的不是这样的。姐心里有你，真的。哦
，我知道天明会去接你，所以这些天呀、啊，我只一直在给他打电话，可他手机一直关机啊。真的。姐，才刚毕业三年，就买得起这么好的房子，你可真厉害啊